Salve família, tamo junto, tamo misturado. Hoje eu vou te falar como tu dar ovo pros teus cães, o passo a passo pra te nunca mais errar. Vou te falar, pode dar cru, é melhor cozido? Qual a quantidade? Ovo caipira ou ovo normal? Será que tem diferença na hora que tu vai dar pro teu cão? Tô dando ração, professor. Devo colocar ovo ou não devo? Devo incrementar a dieta dele? Vou te falar também sobre a salmonela. Muita gente não dá ovos pros cães por causa disso. Então o vídeo tá muito completo. Tu vai saber o passo a passo pra te dar ovo pro teu cachorro e nunca mais errar. Vou te falar como que eu faço aqui. Tu dá ovo pro teu cão? Comenta aqui se tu acha bom, se tu não acha. Vou te falar também sobre os benefícios, tudo isso e muito mais no vídeo de hoje, agora uma super mega novidade, pé de frango na ração, olha esse vídeo depois família, que tu vai ver os benefícios, bom, barato e muito, muito nutritivo, já compartilha o vídeo naquele grupo que tu sabe que tem teus amigos que tem cães, no whatsapp, do facebook, deixa o like Pra gente continuar fazendo vídeos como esse, te inscreve e ativa aqui, ó, esse sininho. Tem muito vídeo top chegando. Então, família, o ovo é essencial em qualquer dieta que o cachorro tenha. Então, na alimentação natural, você vai dar quando a dieta é crua, é cozida, com ossos ou sem ossos. Até quando você tá dando ração também é muito indicado, é um famoso mix feeding, ou seja, aquela mistura. E por que dá ovo para os cães, professor? Por que, que ele é tão bom? Família, ele é fonte de colina, isso mesmo, que ajuda muito as questões neurológicas. Ele é rico em enxofre, que vai fortalecer as unhas, a pelagem do teu cachorro. Tu quer uma pelagem bonita? Pode ter certeza que o ovo vai te ajudar nisso. Ele também tem albumina, que é a proteína da clara. E para você ter uma ideia, é uma proteína de altíssimo valor biológico. Ainda vai ter luteína que é um excelente antioxidante. Para você ter uma ideia, o ovo contém quase todos os nutrientes, vitaminas, minerais que o teu cachorro precisa. Ele é um alimento base, muito completo. É por isso que aonde a gente vê alimentação de cães e de gatos, a gente vai ver os ovos, tanto nas rações como inclusive nas dietas. E quando que eu devo dar? Agora eu quero que tu preste atenção nessa mega super dica que eu vou te dar. Então já vou te pedir o um like, porque eu tenho certeza que tu não sabia disso. O melhor é você ter uma regularidade ao dar ovos do que dar tudo de uma vez só. Quem nunca deu ovo para os cães e ele ficou com gases? É ou não é verdade? Tu sabe por que, que isso acontece? Porque o ovo é rico em gordura e fósforo. Então se você dá muitos ovos para os cães num determinado momento, você tem grande chance dele ter gases. Ou então se tu tá dando a quantidade inadequada, se tá dando muitos ovos pelo tamanho do teu cão. Logo, logo eu já vou te falar a quantidade certa. Então você dá com regularidade, é muito melhor do que dar de uma vez só por isso. Mas então qual seria a regularidade, professor? Eu costumo dar no máximo três vezes por semana. E tu, quantas vezes por semana tu costuma dar aí na tua casa? Comenta aqui. Agora vem aquela grande pergunta. E a quantidade, professor? Presta atenção porque agora eu vou falar para todos os potes de cães. Quem tem cães de até 5 quilos vai dar um quarto de ovo para o seu cachorrinho. Quem tem cães de 5 a 10 quilos vai dar meio ovo para ele. De 10 quilos até 25 quilos, um ovo. E agora, se tu tem um cão grande com mais de 25 quilos, você vai dar de 1 um a 2 ovos para o teu cachorro. Tu já usa essa quantidade ou tu dá mais ou a menos? Comenta. E a grande pergunta que não quer calar quando a gente fala em ovos. É cru ou é cozido? Aqui tem uma regra muito clara. Se o teu cão come só ração, não está acostumado com alimentação natural, o melhor é ser cozido e começar bem aos pouquinhos. Eu cozinho ele por cerca de 5 minutos na água e dou para o cachorro, respeitando sempre as quantidades que eu te falei agora há pouco. Agora, se o teu cão já é acostumado à alimentação natural, daí não há problema em dar para o cachorro o ovo cru. Outra pergunta muito comum é, será que é melhor a gente dar ovos caipiras ou ovos normais que a gente compra no supermercado? Família, o ovo caipira 
vindo de galinhas que são criadas livres, soltas, elas possuem uma dieta mais balanceada e o um manejo livre de antibiótico. Então eles seriam em teses mais saudáveis. Só que a gente sabe que esses ovos costumam ser muito caros, é ou não é verdade? Então o ovo comum também vai cumprir o seu papel com excelência. E lembra sempre, procura ovos que tenham boa procedência e novos. Outra pergunta muito comum é, eu devo dar ovo com casca ou sem casca, professor? A grande verdade é, tanto faz. Por quê? Quando você dá a casca do ovo, ela não é absorvida pelo organismo. Ela vai sair pelas fezes. E tem algum jeito que eu posso fazer que a casca seja absorvida? Olha esse vídeo aqui que eu te mostro uma receita simplesmente excepcional, muito nutritiva, tu vai adorar. Olha depois que eu te garanto que vai valer muito a pena. Outra pergunta comum é a salmonela. Família, por um cão adulto normal, saudável, não há risco para o cachorro. Por quê? O estômago dele é tão ácido que se porventura tiver uma salmonela, ela vai morrer com a acidez desse estômago. Agora, tu tem um cachorro mais doente, com algum problema, convém você perguntar para o veterinário para ver se é indicado ou não você dar ovos para eles. O que eu tô falando aqui é para um cão adulto normal, saudável. Outra pergunta é, junto ou separado da ração? Se eu dou ração, eu preciso dar ovos? Família, primeira resposta. Se tu dá uma ração top de linha, muito completa, ND, Biofresh, uma ração super premium, completaça, não vai haver necessidade de você dar ovos para o teu cão, porque ela realmente é muito boa e vai suprir as necessidades que aquele animal precisa. Agora, se tu tá dando uma ração de menor qualidade, a verba tá apertando, ela não é tão boa, tá dando uma standard, uma prêmio, até uma prêmio especial que não tem tanta qualidade, daí convém sim você incrementar a dieta do cão. E como que eu faço aqui? Se o cachorro não é exigente, ele não é seletivo, eu misturo na ração. Agora, se eu percebo que é um cachorro mais seletivo, mais chato para comer, eu vou dar em momentos separados. Por quê? Porque no momento que você coloca o ovo com a ração, o cachorro vai sempre preferir o ovo, porque ele tem muito, muito mais palatabilidade que qualquer ração. Se ele é seletivo, ele pode começar a recusar a ração e querer só alimentação natural. Por esse motivo que eu vou usar mais como petisco. Eu não vou dar naqueles horários que comumente eu dou a ração para ele. Agora, olha que bacana esse vídeo vídeo aqui, eu comprei um ovo de gança enorme e dei pro meu cachorro, será que ele aceitou, será que ele gostou, será que ele não gostou, olha esse vídeo que eu acabei de te indicar, porque ele tá muito legal, muito engraçado, eu também falo os benefícios dos ovos de gança pro teu cachorro, agora eu te peço, se esse vídeo fez sentido pra ti, te ajudou, deixa o like compartilha pra gente ajudar mais gente te inscreve e ativa aqui ó, esse sininho tem muito vídeo top chegando, tu não vai querer perder nenhum deles, e eu vou ficando aqui com o que? Com muito cachorro, cachorro. Para continuar fazendo conteúdo, trazendo rações, o canal depende de contribuições. A chave Pix do canal é ensinadog.gmail.com. Você pode ajudar, mas só se você quiser. Muito obrigada por ver o vídeo até o final.